Machine learning zit natuurlijk al lang in de producten waar we mee werken, zoals Google Analytics, Google Ads en zelfs het clusteralgoritme van Ahrefs en Samrush zijn eigenlijk gewoon machine learning. Gezien de AI-hype van nu, zijn het dus al AI-driven applicaties waar we mee werken. Echter, in de context van nu staat AI vrijwel synoniem aan generative AI en niet aan machine learning. Maar zie je dit ook veel gebruikt worden in de marketing? Nog niet, maar dat begint nu wel. En daar heb ik een mooi voorbeeld van, want het is maandag 31 juli en er is ook nog tijd voor de man in van week 31. Afgelopen week heeft Wayfair, zij zijn een soort Ikea, Decorify gelanceerd. Een tool waar je een foto van je kamer kan uploaden en zij genereren dan een nieuwe versie op basis van de dimensie van je eigen kamer. Het gave hieraan is, is dat ze hun eigen producten in die generated images weten te stoppen. Naast de afbeelding krijgt u dan ook gelijk de producten te zien, zodat je ze uh, een linkomandje toe kan voegen. Het is natuurlijk niet eenvoudig om dit te maken, maar het is ook niet echt onmogelijk. Wat ze hiervoor gedaan hebben is dat ze een eigen image model hebben getraind, misschien wel Stable Diffusion, waarover zo meteen meer. En daar hebben ze hun eigen productdatabase voor gebruikt, bijvoorbeeld hun eigen PIP. Mogelijk hebben ze zelfs al 3D modellen van hun producten in plaats van afbeeldingen. Ikea doet dat immers ook, want het is eenvoudiger om huiskamers te genereren met 3D software dan natuurlijk elke kamer te moeten maken voor een handvol foto's. Wat ze dan vervolgens met die 3D-modellen doen, is dat ze waarschijnlijk uh, honderden en duizenden uh, kamers gaan laten maken. En vervolgens gebruiken ze die kamers ook weer om het model nog een keer te voeren. He, dus je genereert er misschien wel duizend, daarvan zijn er honderd goedgekeurd en die worden weer opnieuw doorgegeven in het systeem om het systeem verder op te trainen. Nou, dat doen ze dus aan de ene kant van de kamers en aan de andere kant van hun producten en samen vormt dat dan een eigen model. Nou, er zit natuurlijk ook nog een hele hoop metadata in die wordt meegegeven, zodat ze daar ook weer hun producten uit kunnen trekken en daarnaast kunnen tonen um, ja, op de pagina en in de applicatie zelf. Uiteraard een volledig versimpelde toelichting, maar geeft wel een beeld van hoe dit werkt. Persoonlijk als marketeer smul ik hier echt maximaal van, want dit is waar branding, marketing en e-commerce gewoon samenkomen. Het levert je vanuit SEO dans of backlinks op, iedereen heeft het erover. Vanuit branding kan je mooi op de Gen AI hype mee uh, uh, bioen en vanuit e-commerce heb je gewoon een ontzettend gaaf product om te gaan bouwen. Het is natuurlijk ook nog eens zo dat het niet alleen voor ons interessant is als uh, publiek, maar dat het ook nog eens intern gebruikt kan worden. Zoals bijvoorbeeld wat ik net uh, aangaf dat IKEA ook al doet met het maken van hun kamers. Nu hoeven ze dat niet eens meer te modelleren en kunnen ze bijvoorbeeld gewoon met uh, een paar woorden een mooie kamer genereren. Ik ben wel benieuwd, hoe zou je zoiets in kunnen zetten voor jouw werk? Let me know als je er eens over wilt sparren. Uh, lijkt me altijd hartstikke leuk om te doen. We blijven nog heel even in de image generation, want afgelopen week heeft Stability AI versie 1.0 aangekondigd van Stable Diffusion XL, oftewel SDXL 1.0. Het is nu slimmer, omdat het meer eenvoudige prompts kan begrijpen. En ook kondigen ze betere fotorealisme aan en Field of Death. Dat zie je ook uh, heel Nadrukkelijk wel hier. Uh, dit ziet er toch echt een stuk beter uit dan wat ze al hadden. Het was natuurlijk allemaal al fantastisch wat ze hadden, maar dit ziet er wel echt heel erg goed uit. En zoals je hieronder ook ziet, kun je uh, veel simpelere prompts opgeven om toch wel hele toffe afbeeldingen uh, te genereren. Die wat mij betreft zo uit tekken hadden kunnen komen. Uh, want ja, dat, dat doet het mij wel aan denken voor alle uh, gamers onder ons. Via via begrijp ik van experts dat het nog niet zo goed is als Midjourney. Maar die zijn dan ook weer niet open source. Stable Diffusion XL met hun MIT license model uh, kun je dus helemaal prima gebruiken in je eigen projecten. Zoals dat van oh, Wayfair waar ik het net over had. Sterker nog, ze bedoelen het gebruik van commerciële productie specifiek op hun website. Dat zie je hier op het scherm. Uh, waarbij ze laten zien hoe je ze van een, een schoen, een berg kunnen maken met een weg eromheen. Um, maar ook uh, hoe je van... Uh, um, ja, wat is het, een kerncentrale 2T potten kan maken, 2T kokers kan maken. En zo dus een, een, een nieuwe uh, omgeving kan genereren op basis van bestaande omgeving. Wat Wever heeft gedaan is behoorlijk complex. Wat je met Stability AI kan via hun tools vergt al minder skills. Maar om het nog makkelijker te maken, zit er natuurlijk ook Generative AI in Photoshop. En dan vooral in de Photoshop Beta, die moet je wel even apart downloaden. Wat we in een eerdere Monday al zagen vanuit Midjourney kan je nu ook in Photoshop Generative AI uh, uitzoomen. Alleen noemen ze het Expand. Nou, dat zie je nu ook op het scherm, waarbij er een, uh, een HVDIS op het scherm staat. Die wordt uitgezoomd 
En vervolgens wordt er op Generate geklikt en dan zie je dus dat die in, ineens in een uh, ja, uh, moerasomgeving zit, bijvoorbeeld. AI vult de omgeving aan en het werkt gewoon fantastisch. Dus daar hoef je vanaf nu ook geen zorgen meer over te maken. Bing chat. De groei schijnt eruit te zijn. Um, dat komt waarschijnlijk omdat niet iedereen per se Edge wil downloaden. Dus introduceert Microsoft Bing Chat nu ook in andere browsers. Wel met wat meer hardere limits. In plaats van dat je 30, 38 keer achter elkaar kan chatten, uh, kun je dit maximaal 5 keer doen in een andere browser. En zijn er ook limieten aan het aantal woorden wat je mag uh, gebruiken. En natuurlijk krijg je continu de pop-ups om Edge te downloaden, want dat verbetert de experience. Maar het is natuurlijk wel gaaf dat we nu ook hier gebruik van kunnen maken in uh, andere tools. Dan gaan we nu over naar de serieuze kant van afgelopen week. Publishers in de United States, zoals de New York Times en News Corp, werken aan een gezamenlijk standpunt richting de grote bedrijven die aan het pushen zijn op de LLM-wereld. Vooral natuurlijk omdat ze vinden dat er inbreuk is gemaakt op hun auteursrecht. Journalisten zijn en natuurlijk content creators, puur sang. Uh, en ik verwacht dat hoe zij omgaan met generative AI een grote impact gaat maken op ons als marketeers. Het is hun brood, hun alles. Gaan ze het embracen? Of aanval. A.k.a. Torrents versus Spotify. De aanpak die verschilt behoorlijk tussen de nieuwsbedrijven. Want afgelopen week deelde ik nog in de, uh, dat AP, uh, Associated Press, een diepgaande samenwerking aangaat met OpenAI. Het verschil is natuurlijk dat die samenwerking gebaseerd is op een licentiemodel. Waar beide partijen voordeel uit halen. En de news publishers waar het hier over gaat, die hebben die keuze nooit gehad. He? Hun data, hun materiaal is gewoon gebruikt om die LLM's te trainen. En dat is uh, een eenzijdig voordeel voor de open AI's van deze wereld. Welke kant dit opgaat is denk ik niet moeilijk te voorspellen. Net als de muziekwereld 20 jaar geleden. Uiteindelijk is het verandering waar elke content creator mee om moet leren gaan. Zowel in de muziek, film als schrijfindustrie. En of het nou content marketeers zijn of de echte journalisten en schrijvers. Tenzij regelgeving wordt bedacht om het weg te varen, gaat AI zoals het nu bestaat niet meer weg. De genie is out of the bottle, zoals in het Amerikaans ook wel zeggen. Ik snap natuurlijk wel de honders goed dat ze wat willen zien voor het gebruik van hun werk als trainingsmateriaal. En dat is natuurlijk ook echt wel een, een paar uh, court cases waard. Mijn verwachting is dat we in de aankomende jaren nieuwe businessmodellen gaan zien voor content creators. Hun materiaal uh, als trainingsdata of artiesten als instrument simpelweg inlaten op je computer tegen een bepaalde prijs. Of samen de royalties verdelen. Er is echt ontzettend veel mogelijk. Genoeg ideeën voor schaarse oplossingen. Dus ik zou zeggen, ga aan de slag. Net zoals Google. Want een van die SaaS oplossingen voor journalisten heeft Google al gebouwd. Ze probeert nu samenwerking op te zetten, een beetje net zoals wat Associated Press heeft gedaan met OpenAI. Juist om journalisten te helpen efficiënter te worden. Zij kunnen zich dus focussen op de diepgang, onderzoek en interviews. En het Large Language model helpt hen dan bijvoorbeeld met het samenbrengen en het samenstellen van het verhaal. Het lijkt erop dat de mediabedrijven hier niet helemaal happig op zijn. Mij lijkt het een no-brainer, als je nu.nl bent bijvoorbeeld. Dat je hier juist in gaat investeren. Dat je je eigen modellen gaat trainen op je eigen materiaal. Met je eigen schrijvers. Juist om het totale bedrijf efficiënter te maken. Ik denk echt dat dit voor ieder content producerend bedrijf uiteindelijk goud is. Omdat jij je kan focussen op de diepgang. En je hoeft je minder te focussen op het schrijven. Maar je behoudt dan natuurlijk wel weer de vrijheid. Om het juist weer aan te passen. En het in andere woorden neer te zetten. Als je toch denkt dat het beter kan. Nou. Over content producerende bedrijven gesproken. Netflix is er ook eentje. Maar zij verdienen in dit geval de award voor slechtst getimede uh, job posting ooit. Als daar al een award voor is. Misschien heb je het wel meegekregen. Maar als head of machine learning kan je daar 900.000 dollar per jaar verdienen. In het licht van de Hollywood stakingen gaat dat nieuws natuurlijk als hete broodjes over de toonbank. Maar de context is wel compleet fout. Het gaat namelijk niet over generative AI waar Hollywood mensen bang voor zijn. Dit gaat vooral over machine learning zoals we het gewend waren tot een half jaar geleden. Bedrijven als Netflix gebruiken machine learning natuurlijk al jaren in hun product. Net zoals Google Analytics, net zoals Samrise, net zoals Ahrefs. 
wat iemand in deze rol moet gaan doen, is machine learning teams gaan leiden. Die gaan bepalen hoe wij beter uh, meer uh, films gaan kijken, series gaan kijken. Het gaat over de retentie. Dus dat is volledig logisch dat dat een, um, ja, een belangrijke rol is binnen Netflix. En dat je daar dus uh, goed voor betaald krijgt. Ik laat even in het midden of een bijna een miljoen dollar per jaar uh, misschien wel een beetje te veel is. Maar de essentie van dit verhaal is, context is heel belangrijk wanneer je dit soort artikelen consumeert. Ja, dat kritisch denken, waarvan uh, de AI-wereld nu ook heel nadrukkelijk aangeeft, waar wij echt beter in moeten gaan worden naar de toekomst toe, toe ja, haalt dat in de gaten. Denk blijf erover nadenken. Neem toen niet weg dat misschien Netflix wel heel even had kunnen wachten met het publiceren van zo'n jobpost. Alhoewel, ik kan me ook voorstellen dat je daar niet heel erg 1, 2, 3 over nadenkt. En dat is trouwens ook wel grappig. Um, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar wat hij zegt. Uh, je, je krijgt ook wel een beetje het gevoel dat ze echt niet zo goed doorhebben waar ze het over hebben. Brabbelt maar een beetje wat. En dat wordt dan onder zo'n artikel gezet. Op de BBC als zijnde iemand die weet, moet weten waar hij het over heeft. Um, ik vraag me af in hoeverre alle acteurs en schrijvers weten hoe die wereld in elkaar steekt. En wat er, wat er mogelijk is en wat er kan gebeuren. Um, of dat ze inderdaad gewoon bang zijn voor iets wat ze niet zo goed snappen nog. En dat daar ook wel echt wel veel winst te behalen is voor beide partijen. Hè? Dat zij moeten begrijpen wat er allemaal kan gebeuren. Maar dat ook eh, ja, er samengewerkt moet worden. Een ander content focus bedrijf dat diep inzet op generative AI is Spotify. Vorig jaar hebben ze een voice cloning bedrijf gekocht. En dat is het bedrijf dat zelfs de stem van eh, Val Kilner eh, in Topkun 2 heeft weten te klonen. Dus dat is ook wel echt een partij die weet waar die mee bezig is. Ondertussen heeft de CEO van Spotify AI een aantal keer aangehaald in een financiële kwartaalrapportage afgelopen week. En hij kijkt zowel naar de advertentiekant als de podcastkant, waarbij ze dus voice cloning en dergelijke willen gaan toepassen. Nou, afgelopen week, wellicht herinner je de aflevering nog wel, zo niet, zeker even kijken, had ik het over R.AI. Eh, waarbij een generated sales agent met een prospect spreekt. Hier mist nog wel wat emotie. En dat is precies wat X zegt dat ze hebben weten op te lossen. Met een interne text-to-voice model. Waarvan ze toevallig ook afgelopen week het patent toegewezen hebben gekregen. Wat betekent dit voor de toekomst? Nou, dat is natuurlijk heel lastig te zeggen zonder glazen bol. Maar de kans lijkt me erg groot dat we in de toekomst generative audio ads gaan zien op Spotify. Uh, een mogelijke investering wellicht in audioboeken, die dan door Gen AI gegenereerd kunnen worden. En natuurlijk generated samenvattingen van podcasts. Is allemaal al mogelijk. Nou, dan gaan we nu door naar Google, Microsoft, Anthropic en OpenAI. Stel, je ontdekt een nieuwe wereld, zoals zij dat hebben gedaan. Hoe zorg je ervoor dat je dan het meeste uithaalt, voordat de oude westerse wereld, die het allemaal niet zo goed snappen, het afkappen omdat ze bang zijn? Nou, dat lijkt me heel simpel. Je gaat dezelfde regels bedenken en de ouderwetse wereld adviseren wat ze moeten doen. En dat is precies wat er gebeurt in het nieuwe Frontier Model Forum. Dat is een heel fancy woord. Um, wat zij gaan doen, het is een samenwerking hè, tussen de bedrijven die ik net benoemde, om onder andere de toon te zetten van hoe je met AI om moet gaan. Nou, dat vind ik nogal hypocriet. Het is ook wel heel erg convenient en dus gemakkelijk voor de overheden. En natuurlijk is het goed dat ze dit doen, want ze werken ook samen aan topics als AI-veiligheid, best practices en ze gaan actief samenwerken aan projecten die goed zijn voor de planeet. Ondertussen kunnen ze mooi hun eigen belangen behartigen en de overheden op het allerhoogste niveau indoctrineren. Eh, pardon, ik bedoel natuurlijk adviseren. Denk hierbij onder andere aan de G7 en het US EU Trade and Tech Council. Dat zijn vrij hoge posities waar ze dus al binnen zitten. Wellicht merkt dit aan mij, ik word hier gewoon wat zuur van. Het voelt te hypocriet voor mij dat bedrijven die over de rug van ons met onze content, die large language modellen weten te bouwen, daar in de toekomst gegarandeerd platformen op bouwen, miljoenen mee gaan verdienen als het al niet miljarden zijn. Zij hebben toevallig het kapitaal hiervoor, de infrastructuur hiervoor. En nu gaan ze ook nog eens de regels bedenken en dus onze overheden vertellen wat we hier moeten doen. Ik vind juist dat ook hier niet techbedrijven aan mee moeten werken om de belangen van de andere kant te behartigen, zoals onder andere de journalisten. Maar dat kan niet, want een van de eerste regels die ze in het forum hebben bedacht, 
is dat je don't talk about the forum. Nee, natuurlijk niet. <laughs> maar het is, als je mee wilt doen in een forum, dan moet je zelf een foundational model hebben. Kortom, dezelfde belangen als wat zij hebben. Dus, wat mij betreft, goed gedaan voor jullie zelf. Maar ik hoop oprecht dat overheden zelf gaan nadenken en niet alles klakkeloos over gaan nemen wat de Googles, de Microsoft, de OpenAI's, de Anthropics, de Coheres, al die large language modellen, uh, of de eigenaren van al die large language modellen uh, ons gaan vertellen. Want ze weten namelijk zelf ook nog niet zo goed wat ze aan het doen zijn. In ieder geval niet 100%. Onderzoek van Stanford University en Berkeley toont aan namelijk dat ChatGPT, en dan vooral de API, verandert ten nadele van zichzelf. Uh, het benoemt vooral dat het slechter is in wiskunde dan een half jaar geleden. Uh, omvang met, met uh, gevaarlijke vragen. Uh, dat codegeneratie achteruit is gegaan. En ook interpreteren van visuals. En dat zie je hier ook op het scherm heel duidelijk. Uh, GPT-4 was eerst heel erg goed met prime numbers. Um, ja of nee, nou, en nu dan weer niet. Hoe komt dat? Nou, het lijkt erop dat die modellen dus getraind worden, uh, ook nu gefine-tuned worden langzaamaan, uh, onder andere op punten die slecht zijn voor ons als consument. Hè, dat, hoe maak je een bom uh, met ziektes en dergelijke? Daardoor heeft het minder toegang tot, uh, ja, daardoor heeft het minder vrijheid om te genereren wat het denkt dat goed is. Ja, en daardoor gaat het dus vaker de mist in. Heel interessant om te lezen. Ook belangrijk hier dus context. Um, kijken ze bijvoorbeeld naar de codegeneratie die ze gedaan hebben. Dan is het heel duidelijk niet de code kwaliteit wat achteruit is gegaan. Maar dat er meer context om die code heen is gekomen. He, dus de API die spuugt meer uitleg uit over de code die het genereert voor je. Of de code dat werkelijk slechter is geworden. Dat, dat zeggen ze niet. Dus ook hier weer geldt. Voordat je klakkeloos overneemt wat ze in die artikel allemaal zeggen, kritisch denken. Nou, maar tot slot nog een aantal aankondigingen die afgelopen week zijn gedaan, voordat we naar de must consume van de week gaan. Om te beginnen, Stack Overflow heeft een eigen AI chat aangekondigd. Waarom? Nou, het mag duidelijk zijn, zoals je hier op het scherm ziet, uh, sinds zelfs het begin vorig jaar al, maar vooral sinds uh, het einde van vorig jaar, zie je een duidelijke dip in het verkeer van Stack Overflow. En dat komt natuurlijk door ChatGPT en de likes. Onder andere ook uh, GitHub Copilot zorgt ervoor dat er ontzettend veel um, programmeurs die kant op gaan en bedrijven daarmee gaan testen. Nou, zoals ik net al zei, daar moet natuurlijk een antwoord op komen. Diep staat nu Overflow AI. En het is niet alleen een chatbot on top of Stack Overflow. Het is ook een pakket voor enterprises om, met de optie om de hele stack, de hele tech stack te integreren en dus vragen te kunnen stellen over de eigen documentatie, de eigen Jira, de eigen GitHub, uh, eigenlijk alles wat maar technisch is op één plek. Ik vraag me alleen wel af of ze snel genoeg waren en of het echt nodig is om dat laatste te doen, want ja, al die oplossingen zitten ook wel in GitHub zelf met Copilot, uh, in Jira, met Atlassian, die hebben natuurlijk ook hun eigen integratie gedaan. Um, aan de andere kant klinkt het natuurlijk ook mega interessant als het allemaal geïntegreerd is in één plek. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe bedrijven hiermee omgaan. Gaan we per tool dat gebruiken? Of gaan we inderdaad naar één oplossing toe waarbij het allemaal geïntegreerd wordt op één plek? Als ik het er zo over heb, dan klinkt dat laatste, kortom een overflow AI, wel heel erg gaaf. Wat ik me wel oprecht afvraag is waarom zou ik als consument of als programmeur nu nog überhaupt een antwoord gaan geven op Stack Overflow? Um, dat doe je natuurlijk voor de credits, dat doe je om de mensen te helpen. Um, ja, als dat allemaal wordt, weer wordt gebruikt om daar weer een product van te maken, um, heeft het dan nog nut voor mij om daar mee te werken? Hebben die punten die je kan verkrijgen op Stack Overflow nog nut? En krijg, zijn die credits nog wat waard? En over enterprise en integratie van alle tools op één plek gesproken, wil ik je nog herinneren dat, um, niet pop.com, maar box.com, uh, een paar weken geleden ook heeft aangekondigd dat zij een zoekmachine aan het introduceren zijn. Waarbij je dus door al jouw producten heen kan gaan. En daar dus mee kan gaan zoeken. En in de toekomst ook kan chatten. Nou, Core Cohere is ook een large language model platform. Net zoals OpenAI eigenlijk. Met een API en alle opties die je kan gebruiken als developer. Maar zij zijn dan anders. Want zij maken dus ook producten daarbovenop. En zij hebben net Coral aangekondigd. En die doet precies wat Box ook aangekondigd heeft. Op jouw eigen platform. Hè, dus 
volledig afgezonderd van het web. Komt hun large language model te staan en die trainen ze op basis van jouw enterprise data. Hun doel is natuurlijk om de echte assistenten te bouwen die voor ons als medewerkers uh, zoeken naar informatie, naar interne informatie vooral overbodig maakt. Want het blijkt namelijk dat wij daar 20% van onze dag mee bezig zijn. Nou, mijn dagdag is ongeveer 10 uur. Dat betekent dat ik uh, twee uur per dag aan het zoeken ben naar informatie en dat willen zij natuurlijk zo laag mogelijk uh, gaan pushen. Nou, dat maakt ons natuurlijk een heel hoop efficiënter als dat lukt. En ik ben daar ook wel heel erg nieuwsgierig naar. Dit gaat natuurlijk allemaal komen, of dat nou vanuit Cohere is, of vanuit Box.com is, of dat Microsoft dat in, in, internaliseert, of dat Google dat um, in Google Drive inbouwt. Ik denk echt zoeken, zoals wij dat doen nu, over tien jaar naar nou wordt gekeken als iets heel ouderwets. En uh, ja, ik ben wel heel erg benieuwd en ik kijk wel heel erg uit naar, naar hoe, die, hoe we daar naartoe aan het groeien gaan. De laatste aankondiging is voor Autogen AI. En normaal laat ik dit soort kleine partijtjes, ook al hebben ze 22 miljoen dollar opgehaald, buiten de aflevering. Maar ik vind deze wel interessant en dan vooral voor de uh, agency marketeers onder ons. Dus uh, werkt je bij een agency, dan is dit wel een eentje om in het achterhoofd te stoppen. Wat zij doen, is zij, zij helpen met het maken van pitch decks. Uh, zij genereren de pitch decks, zij genereren de content. Dus jij doet het onderzoek en zij zorgen ervoor dat jij dus het beste praatje hebt. Ten opzichte van je concurrentie. De techniek erachter. Ik weet niet zo goed hoe ze dat doen. Ze hebben waarschijnlijk ontzettend veel toe of toegang tot heel veel pitches gehad. Uh, wellicht dat ze van Accenture afkomen of een bedrijf als dat. Uh, en daar hebben ze een model mee kunnen trainen. Een eigen model. Ze gebruiken daar overigens wel gewoon de bestaande modellen voor. Zoals een Cohere, zoals een OpenAI. Zoals misschien wel open source modellen. Zoals die van Meta. Dus ze hebben niet per se een intern model. Die hebben ze weer gebouwd on top of. Maar daar helpen ze je dus mee om pitches te maken. Ik weet niet of je nou per se hun moet gaan gebruiken, maar hoe vet is het om zo'n assistent te hebben bij het doen van pitches. He, dus die kun je ook challengen, heb je wel de alle vragen beantwoord, ze kunnen in de stoel gaan zitten van de, degene die jij naartoe gaat pitchen. Dat kan natuurlijk ChatGPT ook doen, maar ze kunnen ook helpen met het genereren van de content. En dit kun je natuurlijk ook gewoon intern en in-house gaan bouwen, als je dat zou willen. Ik ben wel heel erg benieuwd of je dat ook echt interessant vindt en of je dat zou gaan gebruiken, ja of nee. En uh, ja, denk er gewoon eens over na of je dat ook uh, voor intern gebruik zou kunnen gaan bouwen eventueel. Als je organisatie groot genoeg is, want ja, het kost wel wat geld om zoiets te maken. Tot slot dan de must consume van week 31. En ik raad de ruim twee uur durende podcast van Lex Friedman aan met Mark Zuckerberg. Het is een beetje een lange intro over Mark zijn hobby in uh, Jiu-Jitsu. Maar daarna gaan ze werkelijk in op zijn visie op de generative AI wereld en waarom zij voor open source kiezen. Dat hij echt bizar keuzes moet maken op macroniveau die enorme politieke consequenties hebben. Um, en vooral ook hoe moeilijk hij dat vindt. En, en dat hij natuurlijk zijn team daarvoor heeft die hem daarbij helpt. En dat het moeilijk is, is vrij logisch. Als je notabene 3 miljard gebruikers op al jouw platformen hebt zitten. Um, ze hebben het onder andere ook nog over de Apple's Vision uh, Pro machine. Elon Musk en een beetje de rivaliteit die daar gebeurt. En natuurlijk het uh, nieuwe te lanceren. Social media platform Threads. Alleen had hij toen nog niet de naam, want deze was net ietsjes eerder opgenomen. Um, en er komt nog een hoop meer in. Uh, het geeft wat mij betreft wel een wat meer oprecht, oprechtheid komt eruit. Dus ik vind dat zeker wel een aanrader, omdat hij wordt best wel heel erg neergezet als de, de boogeyman zeg maar, in onze wereld. Uh, en ik denk dat hij meer respect verdient dan uh, dat we hem soms geven met z'n allen. Gezien ook de, de verantwoordelijkheid die hij moet nemen en hoe hij ermee omgaat. Niet altijd maakt hij de juiste keuzes waarschijnlijk, maar in ieder geval maakt hij keuzes. En um, ik denk dat we hem daar met z'n allen misschien wel wat meer respect voor mogen geven. En deze podcast, of videocast, hoe je het maar wilt noemen, die geeft daar een klein uh, inkijkje in. En daarmee komt deze Monday weer tot zijn eind. Dankjewel voor het kijken, dank voor het luisteren en ik hoop dat je wat nieuws hebt opgepakt. Tot volgende week Monday. Hoi!